இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஆன்மீக தகவல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அதாவது இன்றைய தினம் சனிக்கிழமை வரும் ஆணி அமாவாசை அன்று நாம் என்ன சிறப்பான பூஜை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற சுவாரஸ்யமான தகவலை தான் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதனால் கடைசி வரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைய தினம் வருகின்ற இந்த அமாவாசை பார்த்திங்கன்னா இரண்டு விஷயங்களில் சிறப்பானதுங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஆணி மாதத்தில் வர்றது இன்னொன்று சனிக்கிழமையில் வந்திருக்கிறது ரொம்பவே விசேஷமானது இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணும்போது அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய பலன்களையே தரும்னு சொல்லலாங்க உங்கள் குடும்பத்தில் கூட நல்ல வளமான வாழ்க்கையை அமைத்து தரக்கூடிய சக்தி இந்த அமாவாசைக்கு இருக்குங்க சரி இந்த அமாவாசை திதி எப்போ வருது அப்படிங்கிற டைமிங்கை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார்வரி வருடம் ஆணி மாதம் ஆறாம் தேதி பிற்பகல் பனிரெண்டு மணி முப்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு தொடங்கி மறுநாள் அதாவது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் பனிரெண்டு மணி நாற்பத்தி ஒம்பது நிமிடம் வரைக்கும் இந்த அமாவாசை திதி இருக்குங்க இது ஒரு சனிக்கிழமை ஆணி அமாவாசை பொதுவாகவே ஆணி மாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு தெய்வீக மாதமாகவே பார்க்கப்படுகிறது இந்த மாதத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய எந்த செயல்களாயினும் அது வெற்றியை தாங்க பெற்றுத்தரும் அதனால தான் சுப காரியங்கள் அனைத்தையும் இந்த ஆணி மாதத்தில் அதிகமாக செய்வாங்க அதனால் இந்த அம்மாவாசை ஆணி மாதத்தில் வர்றது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் தர்த்திரத்தை நீக்கி சுபிட்சத்தை தர வல்லது மேலும் இந்த ஆணி மாதம் அப்படிங்கிறது சூரியன் மிதுன ராசியில் பிரதேசிக்கும் காலமாகவே பார்க்கப்படுகிறது அடுத்து இந்த ஆணி மாத அமாவாசையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விரத முறைகளை இப்போது பார்க்கலாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கன்னா இந்த ஆணி மாதத்தில் வர அமாவாசை தினத்தில் அதிகாலையிலேயே எழுந்து நீராடி விட்டு அந்த அதிகாலை நேரத்திலேயே முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க வேண்டும் அதாவது தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து அங்கு இருக்கும் கடவுளின் உருவப்படங்களுக்கு பூக்களால் அலங்கரிக்க வேண்டும் அடுத்து உங்களை விட்டு பிரிந்து சென்ற முன்னோர்களின் திரு உருவ படத்திற்கு பூக்களிட்டு சந்தன குங்குமமிட்டு விளக்கேற்றி விட்டு அவர்களின் படத்திற்கு தீப தூபம் காட்ட வேண்டும் வீட்டிலேயே உங்களால் முடிந்த பதார்த்தங்களை செய்து அவர்களுக்கு படைத்து வழிபட வேண்டும் அவர்களை மனதார நினைத்து உங்களுடைய குளத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நீங்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு வணங்க வேண்டும் இவ்வாறாக முன்னோர்களை சிறப்பாக ஆராதிக்கக்கூடிய நாளாகவே இந்த ஆணி அமாவாசை தினம் இருக்குங்க இப்ப இருக்க இந்த சூழ்நிலையில எங்களால எல்லாம் கோயிலுக்கோ வெளியிலேயோ போய் திதி கொடுக்க முடியாது நாங்க எப்படி வீட்டுல இருந்தபடியே திதி கொடுக்கறதுங்கிற கொஸ்டின் மார்க் இப்ப எல்லாரோட மனதிலயும் இருக்குங்க நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் அம்மாவாசை தினமான இன்று நீங்கள் காகத்திற்கு சாதம் வைத்தாலே போதுங்க உங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு நீங்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்த பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம சமைத்த முதல் உணவு அதாவது எச்சில் படாத உணவை வாழை இலையில் வைத்து நீங்கள் காகைக்கு உணவாக வைக்கலாம் அப்படி நீங்கள் காகத்திற்கு வைக்கும் உணவில் கருப்பு எல் கலந்து வைப்பது இன்னும் கூடுதல் சிறப்புங்க குறிப்பிட்டு இந்த ஆணி மாதத்தில் வரக்கூடிய அமாவாசை தினத்தில் இப்படி செய்வதால் உங்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தொழில் வியாபாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அத்துணை தடைகளும் நீங்கும் முக்கியமாக உடல் உபாதைகளுக்கு ஆளாகி இருக்கவங்க ரொம்ப நாளாக உடல் தொந்தரவில் இருக்கிறவங்க இந்த ஆணி அமாவாசை தவற விடாமல் பயன்படுத்திக்கோங்க அடுத்தது அமாவாசை தினத்தில் இரவு நேரத்தில் இதை செய்வாங்கங்க இது ரொம்பவே அமாவாசை தினத்தில் ஒரு பரிகாரமாக கூட பார்க்கப்படுகிறது அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அது முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருஷ்டி கழிப்பது அன்னைக்கு தான் திருஷ்டி கழிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உகந்த நாள்னு கூட சொல்லலாம் அன்றைய தினத்தில் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தின் மேல் கற்பூரம் வைத்து அதை பற்ற வைத்து தனி மனிதருக்காக இருந்தாலும் சரி வீட்டிற்காக இருந்தாலும் சரி உங்களது வீட்டில் வளர்க்கும் கால்நடைகள் வியாபாரம் செய்யும் இடங்கள் வண்டி வாகனங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்திற்கு வளமிடந்த இடமாக இடமிருந்து வளமாக சுற்றி அதுவும் மூன்று முறை சுற்றினால் கூட போதுமானது இப்படி சுற்றி அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை நசுக்கி போட்டுருங்க இன்னும் சிலர்லாம் பூசணிக்காய் வாங்கி அந்த பூசணிக்காயில் இதே மாதிரி மேலே கற்பூரம் வச்சு அதை கொளுத்தி சுற்றி யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாத இடத்தில் உடைத்து விடுங்கள் இது தாங்க முறையாக திருஷ்டி கழிக்கிற முறைன்னு கூட சொல்லலாம் அதுவும் இந்த ஆணி அமாவாசை தினத்தில் நீங்கள் இப்படி திருஷ்டி நீக்குவது உங்களுடைய கர்ம வினை தோஷங்களை நீக்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய அனைத்து தோஷங்களையும் நீக்கிவிடுங்க அவ்வளவு மிக சக்தி வாய்ந்த விசேஷமான நாள் தான் இன்னைக்கு 
இந்த வாழ்க்கையில் சுபிக்ஷத்தை அளிக்கக்கூடிய இந்த ஆணி அமாவாசை தினத்தில் இறை வழிபாடையும் மறக்கக்கூடாது முன்னோர்கள் வழிபடுவதையும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாதுங்க முக்கியமாக திருமண தடை யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவங்க இந்த ஆணி அமாவாசையில் இறை வழிபாட்டை மேற்கொள்ளணுங்க ஏன்னா இந்த ஆணி அமாவாசை திருமண தடையை முற்றிலுமாக நீக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திருநாள்னு கூட சொல்லலாம் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய ஜாதக ரீதியாக அவர்களுக்கு திருமண தடை வந்தாலும் எந்த காரணத்திற்காக தோஷங்கள் வந்தாலும் அவர்கள் இந்த ஆணி அமாவாசை தினத்தில் முறையாக இறை வழிபாடு செய்து முன்னோர்களை வழிபட்டு வந்தால் நிச்சயம் அவர்களுக்கு அந்த தோஷங்கள் விலகும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்க சூழ்நிலையில் இளைஞர்கள் விரதம் இருப்பாங்களான்னு தெரியல அதனால் அவங்கள என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதிகாலையிலேயே எழுந்து குளிக்க வச்சுட்டு முதல்ல காக்கைக்கு சாதம் வச்சிட சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் ஏழை எளியவர்களுக்கு முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு தானம் அளிக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு பேருக்காவது உணவு வாங்கி கொடுங்க அப்படி முடியலையா ரெண்டு பேருக்காவது உங்கள் கையால் நீங்கள் உணவு தானம் அளிக்க வேண்டும் நீங்கள் அளிக்கும் இந்த தானம் இறை வழிபாடு உங்களுடைய முன்னோர்களின் ஆசை அனைத்தும் உங்களுக்கு திருமண பாக்கியத்தை அள்ளி கொடுக்கும் அடுத்து முக்கியமாக கோடி பலன் அதாவது நூறு சதவீதம் நினைத்ததை நிறைவேற்றும் சூரிய கிரகணத்துடன் வரும் இந்த சனி அமாவாசையும் நீங்கள் தவற விடாதீர்கள் சனி பொதுவாகவே கர்மக்காரகன் நீதியை வழங்கக்கூடியவர் அவருக்கு உரியதான இந்த சனி கிழமையில் வர்ற அமாவாசை ரொம்பவே விசேஷமானதுங்க இன்றைக்கு மனோகாரகன் சந்திரனாக இருப்பதால் நீங்கள் இன்றைக்கு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய உடல் மனம் இரண்டுமே வலிமை பெறும் நம்மளுடைய குளத்து தலைக்க வைக்கக்கூடிய அதாவது இந்த டிஎன்ஏ இந்த இரத்தம் எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்தது தாங்க அவர்களுக்கு நன்றி கடன் செலுத்தும் விதமாக தான் இந்த அமாவாசை தினத்தில் அவர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்கின்றோம் அவங்களுக்கு நம்ம இந்த நன்றி கடனாக செஞ்சு தாங்க ஆகணும் அப்படி நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் எதுவுமே அனுபவிக்க முடியாது ஏதாவது ஒன்று இல்லாத குறை நம்ம மனசில் இருந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் அதற்கு காரணம் இந்த முன்னோர்களின் சாபம் தான் அதனால தான் யாரை கேட்டிங்கன்னா முதல்ல குலதெய்வ வழிபாடும் முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இந்த பித்ரு தர்ப்பணத்தையும் செஞ்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஐந்து ஒம்பது சரியில்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் இந்த குலதெய்வ அருள் இந்த மாதிரி பித்ரு சாபம்லாம் இருக்குங்க �ஜாதகத்தை எடுத்தோடனே ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது தாங்க முதல்ல பார்ப்பாங்க ஜோதிடர்கள்லாம் அதனால தான் அதுக்கு திரிகோணம் அப்படின்ற ஒரு பேரும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தூண் மாதிரி இருந்து அரணாக நம்மளை காப்பாற்றக்கூடியது தாங்க இந்த அஞ்சு ஒம்பதுங்கிற இடம் இதை நம்ம பரிபூரணமாக அவங்களுடைய மனசை சாந்திப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான சுபிக்ஷங்களையும் அடையலாம் அப்படி சரியில்லை என்னாலும் நம்ம இந்த மாதிரி பரிகாரம் பித்ர தர்ப்பணம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சு ஒம்பது வந்து சரியான கிரகங்களோடு சேர்ந்து நல்ல பார்வைப்பட்டு நமக்கு தோஷங்களை போக்கி நல்ல விதமான நன்மைகளையே செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாங்க அதே மாதிரி இந்த தர்ப்பணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் ஆண் மகன் இருக்கும் சூழ்நிலையில் எக்காரணத்தை கொண்டும் பெண் மகள் கொடுக்கக்கூடாதுங்க ஆண் தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆண் இல்லாத பட்ச வேண்டுமானால் மன நிறைவுக்காக பெண் மகளும் கொடுக்கலாம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஐயர்லாம் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க இல்லைங்களா அதனால் எளிமையாக நீங்கள் வீட்டிலே தர்ப்பணம் கொடுக்கலாங்க ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை வெத்தலை பாக்கு அதில் முக்கியமாக கொட்டை பாக்கு தான் வாங்கணும் வெத்தலை பாக்கு வாழைப்பழம் வாங்கிக்கோங்க தர்ப்ப பிள்ளை உங்களுடைய மோதிர விரலில் கட்டிக்கோங்க அரிசி எள்ளு தண்ணி எள்ளு தண்ணியை அந்த அரிசி மேலே உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முன்னோர்களின் பேரை சொல்லி அதில் எள்ளு தண்ணி விடுங்க போதுங்க அப்புறம் அதுக்கு தீப தூபம் காட்டி உங்களுடைய பூஜையும் முடிச்சுக்கலாம் இந்த தாங்க நீங்கள் முன்னோர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தர்ப்பணம் உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் பசுமாடு இருந்தால் அதற்கு அகத்தி கீரை அன்னைக்கு கொடுங்க முக்கியமாக காகத்திற்கு சாதம் வைக்க மறந்துடாதீங்க இதில் இன்னும் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சனிக்கிழமையில் இன்றைய தினம் அமாவாசை வந்திருக்கு சனி கொடுமையால் ரொம்ப அவதிப்பட்டுட்ருக்கவங்க இன்றைய தினம் காக்கைக்கு சாதம் வைத்து முடியாதவர்களுக்கு உணவு தானம் அளித்து வந்தால் நிச்சயம் சனி பகவானால் ஏற்படும் தொல்லையிலிருந்து விடுபட்டு வாழலாம் ஏன்னா சனி பகவானின் பார்வையிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும்னா ஒன்றுமே பண்ண வேணாங்க உணவு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஏழை எளியவர்களுக்கு நீங்கள் உணவு தானம் அளித்தாலே போதும் சனி பகவான் மகிழ்ந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் தொல்லைகளில் இருந்து விடுபட்டு விடுவார் அதனால் இது வந்து சனி தோஷத்தால் இருக்கவங்க மட்டும்தான் செய்யணும்னு இல்லைங்க எல்லாருமே செய்யலாம் உங்களுக்கு கோடி புண்ணியத்தை தரக்கூடியது இந்த ஆணி மாதத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய இன்றைய தினமான சனி அமாவாசை தினம் 
சனியை போல் கொடுப்பாரும் இல்லை கெடுப்பாரும் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க சனியோட பரிபூர்ண அருள் கிடைச்சா போதும் மகாலட்சுமி குபேரன் எல்லாருமே நம்ம வீட்டில் வந்து அருள் கடாச்சம் செய்வாங்க அவ்வளவு மகத்தான இன்றைய நாளை சனி பகவானுக்கு உகந்த நாளை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் மேலும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ